güzel bir yer. Buraya birlikte çok geldik. Bana çok iyi geldi efendim. Neden bu kez burayı bu kadar sıkıcı görüyorum bilmiyorum doğrusu. Eskiden burası o kadar güzeldi ki. <gülüyor> Bakın inci Hanımefendi bir inci <gülüyor> Bakın ne kadar da iri bir inci Güzelmiş. Bir zamanlar böyle bir inci gördüğünüzde kendinizden geçerdiniz. Ama şimdi o zamanlar bundan daha güzel bir mücevher görmemiştim. Züleyha kızım ne oldu? Mutlu değilsin galiba. Ondan uzaklaşırsam huzur bulacağımı sanıyordum ama öyle görünüyor ki... ...ayrılık acısı... ...onun yanında bulunma acısından... ...çok daha betermiş. Bunu düşünmemiştim. Seyahate çıkalı daha birkaç gün oldu. Zamanla unutacaksın. Her gün biraz daha fazla zihnimi meşgul etmeye başladı. Çıldırmamak elde değil. Söyle gemi geri dönsün. İzin verin birkaç gün daha geçsin. Eğer işe yaramazsa... Teps kentine geri dönüyoruz. Herkes hazır olsun. Herkes yerine. Dalgıçlar gemiye binsin. Mimisa bu ne oldu? Gidiyoruz. Küreklere asılın. Gidiyoruz. Yine sarayın muhtelif yerlerinde dikilip... ...hasretle yüz arsifimi seyredeceksiniz. Yüzersife boyun eğdirinceye kadar vazgeçmeyeceğim. 
Bu işte sen de bana yardım etmelisin. Bana yardım edeceğine dair söz ver. Sizi memnun etmek için her şeyi seve seve yaparım efendim. Bu maceradan kimsenin haberi olmayacak. İçiniz rahat olsun. Ama... Yuzarsif kabul etmezse ne olacak söyler misiniz? Onu öldüreceğim. Sevgili eşim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi vakit geçirdiniz umarım. Güzel bir seyahat oldu. Saraya hoş geldiniz efendim. De de teşekkür ederim Yuzarsif. Hanımım Züleyha sarayında sizi bekliyor. Yuzarsif geldi efendim. Selam size. Saraya hoş geldiniz. Umarım seyahatten güzel anılarla dönmüşsünüzdür. Teşekkür ederim Yuzarsif. İyi bir seyahatti. Ben burada yokken sarayda olup bitenler hakkında senden bilgi almak istedim. Kayda değer bir şey olmadı. Sadece sarayın temizliği ile ilgili işler yapıldı efendim. Daha önce çok kötü durumda olan hizmetkar ve kölelerin kaldığı yerler onarıldı. Hizmetçilerin giyim kuşamında bir takım değişiklikler yapıldı. Ayrıca giysi ve yiyecek ambarları da gözden geçirildi. Bununla ilgili ayrıntılı rapor daha sonra sunulacak. Bunca iş benim olmadığım bu kısa süre içinde mi yapıldı? Vazifemin üstünde bir iş yapılmış değil efendim. Bu çalışmalarınız her türlü takdirin üstünde. Bu yüzden ben de bu seyahatte dalgıçlarımızın Nil'den çıkardıkları değerli bir inciyi size hediye ediyorum. Yuzarsif umarım beğenirsin. Bu senin. Saray işlerini yapmak benim vazifem. Her zaman size ve Potifar Hazretlerine minnettarım. Al bunu. Bu sana ait. Teşekkür ederim efendim. Vekil harcımızın başını öne eğişi bize olan saygısından mı yoksa ilgisizliğinden mi? Hayır efendim. 
Ben Rabbimin ve efendilerimin huzurunda her zaman başı eğik ve mahcup durmalıyım efendim. Peki neden daha önce böyle değildin? Daha önce bir çocuktum ve köleliğin gereklerini bilmiyordum. Ama Yusarsif ben küçükken gösterdiğin o sadakat ve samimiyeti şimdiki saygıya tercih ediyorum. Her dönemin kendine göre şartları vardır. Yusarsif sizden edepli olmayı ve saygı göstermeyi öğrendi. Benden bundan başkasını görmeyeceksiniz. Biraz otur. Çocukken seninle ben ilgilenirdim. Onun hatırı için bari seni biraz seyredebileyim. Beni bağışlayın efendim. Sarayda yapılması gereken işler var. İzin verirseniz gitmek istiyorum efendim. Pekala Yuzarsif. Gidebilirsin. Anlamadım. Tanrı derken sizi mi yoksa kendi tanrısını mı kastetti? Gördün mü? Gördün mü nasıl da kaçamak cevaplar veriyor? Gurur ve ilgisizliğini nasıl da alçak gönüllülükmüş gibi sunuyor? Nereye giderse gitsin avucumun içindedir. Mimi bu. Ne oldu efendim? Bir işiniz mi var? Ne var ne yok. Seyahat iyi geçti mi? Hem evet hem hayır. Hanımefendi Züleyha konuşup gülünce fena değildi. Ama suratını asınca efendim... <gülüyor> Biz de gülmeye veda ediyorduk. Radamon'la birlikte çarşıya gidin. Bu inciyi satıp parasıyla köle ve hizmetçilere çarşaf ve örtüler alın. Bunu sana Züleyha mı hediye etti? Evet ama benim işime yaramıyor. Değerli bir hediye. Onu saklayın. Ona ihtiyacım yok. Al. Bu arada ne oldu da çabucak döndünüz? Dönmek mi? <gülüyor> Kalmak istiyordum ama onlar onlar geri dönmek istedi. Bilmiyorum ne oldu. Belki belki de Züleyha sevgili eşi Potifar'ı özledi. Çok dikkatli ol. Özellikle Karimama'ya göz kulak ol. Bir şey olursa haberim olsun. Bir şey mi oldu efendim? Endişe ediyorum. Tehlike pusuda. Bazıları bir takım planlar yapıyor. Kimleri kastediyorsunuz efendim? Heveskar ve entrikacı kadınların hilesinden Allah'a sığınmak gerek. Hmm. <gülüyor> Macera aşk ile ilgili. Yuzarsif'e aşık olan kişiye hak vermek gerekir. Suç onda değil, bence Yuzarsif'te. O gönülleri avlıyor. Suçlu olan, görüp de gönül vermeyendir. Kes artık Mimisa bu. Ciddi söylüyorum. Kimsenin sana aşık olmaya hakkı yok mu yani ha? Benim güzelliğim Mimisa bu. Güzel öten süslü bir kuşa benzer. Güzelliği başına bela oluyor ve ona esaret getiriyor. Ama serçe sıradan bir sesi olduğu için özgürce her yerde uçabiliyor. Ve kafese konulma endişesi de taşımıyor. Benim tanrılarımın elinden bir şey gelseydi senin için, senin için dua ederdim. Ama galiba senin tanrın hepsinden daha güçlü. Evet, benim Rabbimin gücü her şeye yeter. Bundan emin ol. Ama... 
Ama bilmiyorum neden bir süredir bana ilgi göstermiyor. Ne bir ulak, ne bir haber, ne bir rüya, ne de bir ilham geliyor anlamıyorum. Sanki bu dünyada başı boş bir şekilde terk edilmiş gibi hissediyorum. Zor durumlarda insan tutunacağı bir ipe ihtiyaç duyuyor. Keşke babam burada olsaydı. Entrikalarla nasıl baş edileceğini o çok iyi biliyor. Efendim Sana yalnız kalmak istediğimi söylememiş miydim? Yuzar Sif Potifar'ın yanına gitti kızım Onu görmek istiyorsan bu fırsatı kaçırma Aynam Bana aynamı getir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz Müzik